ఆయుర్వేదిక్ ఇప్పుడు సమస్య కాదు బీ బెటర్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు విజువలైజేషన్ క్లాస్ కి అయితే హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్త్ స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టున్నారు ఫోర్త్ బ్యాచ్ హ్యాట్రిక్ కొట్టారు నిజంగా అంత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ అనేది విత్ కొంతమంది వాయిస్ బాగుందని కూడా ఊహించలేదు అవును 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 బట్ వన్ సెకండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ హూ అటెండ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ అండి చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ లైఫ్లో మనం ఎదగాలి అని అంటే వాయిదా వేసే పద్ధతి ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది దాని నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ఏం చేయాలంటారు దానివల్ల మనం ఏం లాస్ అవుతాం అసలు కొంతమంది టైంకి వెళ్ళకపోతే ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ చెప్తూ ఉంటారు కొంతమందికి లక్షల కోట్ల నష్టం చూస్తూ ఉంటారు అంటే ఆ ఇన్ టైంలో దాన్ని ఇంపాక్ట్ కనుక క్రియేట్ చేయలేకపోతే ఆ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి అంటూ ఈ టైం సెన్స్కి అంటే వాయిదా వేసే పద్ధతి ప్రతిసారి కొంతమంది ఆ సెన్స్ లాస్ అయ్యి కూడా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే అంటూ ఉంటారు టైం సెన్స్ లేదా టైం సెన్స్ లేదా అని ఎలా సరే ఎలా చూడాలంటారు ఈ వాయిదా వేసే పద్ధతిని ప్రతిసారి టైం వాయిదా వేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే దానివల్ల కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత వేద్దాం అని నేను అంటే అది వాయిదా వేయడం ఒకేసారి మీరు అలా అడగగానే అవునా అని ఒక్కసారి నేను ఆగిపోయాను బ్రెయిన్ వాయిదా అనే దానికి నాది రెడీ లేదు అందుకు తర్వాత చేద్దామా అని అన్నారు చూస్తారు దానికి అయితే వాయిదా తప్పు కాదు నాగరాజు వాయిదా అంటే పోస్ట్పోన్మెంట్ ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే వాయిదా వేసే మనస్తత్వం ప్రమాదం ఇప్పుడు కొన్ని పనులు మనం వాయిదా వేయొచ్చు వాయిదా వేసే ఆ తర్వాత పనులు చేయొచ్చు కానీ ఆ పని చేయవలసిన ప్రతిసారి తర్వాత వేయద్దాం అనే తర్వాత చేద్దాం అనే వాయిదా మనస్తత్వం అది ప్రమాదకరం ఇప్పుడు మనం ఏ పనులు చేయాలన్నా రెండు ఉంటాయి ఒకటి అవసరం రెండు ఇష్టం ఒకటి అవసరం రెండు ఇష్టం అవసరం తక్కువ ఇష్టం తక్కువ అనుకోండి వాళ్ళని బద్దకిష్టలు అంటారు ఓకే బద్దకం పీక్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చేయాల్సిన పని అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఇక బద్దకమే ఒకవేళ అవసరం ఎక్కువ ఇష్టం తక్కువ చెయ్యాలని లేదు కానీ చేయవలసిన పరిస్థితి ఉంది అప్పుడు వాయిదా వేస్తారు ఇష్టం చాలా ఎక్కువ కానీ అవసరం తక్కువ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడాలి యూట్యూబ్లో టైం స్పెండ్ చేయాలి లేదా ఒక్కసారి సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేశానంటే చాలా ఇష్టం కానీ అంత అవసరం లేదు టైం వేస్టర్స్ అవసరం ఎక్కువ ఇష్టం కూడా బాగా ఎక్కువ అనుకోండి అవును వాళ్ళు దే ఆర్ ద విన్నర్స్ దే ఆర్ ద ప్యాషనేట్ పీపుల్ ఇప్పుడు మనకేంటి ఆపోజిట్ అవసరం ఎక్కువ ఇష్టం ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ప్యాషనేట్ అయితే అవసరం తక్కువ ఇష్టం తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు బద్దకిష్టం సో ఈ వాయిదా వేయడం అనేది ఒక అలవాటుగా మారితే మనం కొంచెం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది వాయిదా వేయడం తప్పు కాదు ఉదాహరణకి కొన్ని పనులు మీరు అనుకుని ఉంటారు సడన్గా కొన్ని ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పనులు అవుతాయి వాటిని వాయిదా వేసి ఇది ఈ రోజు కంటే రేపు చేస్తేనే కరెక్టు అని వాయిదా వేయడమే మంచిదే తప్పేం కాదు అయితే ఈ వాయిదా అనేది అలవాటుగా మారితే అది ఒక అడిక్షన్గా మారితే అదొక డిజార్డర్గా తయారవుతుంది అవును చాలామంది పనుల్ని వాయిదా వేయడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు ఉంటాయి అవునా మూడు కారణాల్లో ఒకటి భయం రెండవది అభద్రత ఓకే మూడవది అసమర్థత అసలు ఎందుకు వాయిదా వేస్తామంటే భయం అని అన్నాను ఈ పని ఇప్పుడు చేస్తే ఫెయిల్ అవుతానేమో సరిగ్గా చేయలేనేమో తర్వాత చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్న భయం ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఫియర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఏదైనా ఒక పని చేస్తే ఇలా చేయాలి అలా చేయడానికి మనకు టైం లేదు ఆ లెవెల్ కావాలంటే నాకు కనీసం రెండు మూడు గంటలు కావాలి ఈ సమయం సరిపోదు ఇంకోసారి చేద్దామనిలే అంటే ఒక స్టాండర్డ్ను మెయింటైన్ చేయడం కోసం యాక్చువల్లీ పర్ఫెక్షనిజం కూడా ఉన్నప్పుడు ఈ భయం కలుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి అది అది ఒక డిజార్డర్ పర్ఫెక్ట్ డిజార్డర్ అసలు ఎంత చేసినా సరిగ్గా రాలేదని ఇంకా 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 చేస్తూ ఉండటం చూసారా అలా చెయ్యాలని చెయ్యటానికి సమయం లేక చేస్తే ఫెయిల్ అవుతామేమన్న భయంతో చేయకపోవడం రెండవది అసమర్థత ఈ అభద్రత అభద్రత ఏంటంటే ఇన్సెక్యూరిటీ దే ఫీల్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఇఫ్ ఐ డూ దట్ ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్ ప్రాబబ్లీ ఐ మే లూజ్ ద రికగ్నిషన్ నేనున్న గుర్తింపును కోల్పోతానేమన్న భయంతో కూడా చేయాల్సిన పనులు వాయిదా వేస్తారు ఇక మూడోది అసమర్థత ఎలా చేయాలో తెలియదు అవును తెలుసుకోవడం కంటే అది పెద్ద శ్రమతో కూడుకున్న పని వాయిదా వేస్తే సరిపోతుంది కదా ఇది ఎలాగైనా పూర్తి చేయాలంటే నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలంటే నేను ఇద్దరు ముగ్గురికి ఫోన్ చేయాలి రెండు మూడు పుస్తకాలు వెతకాలి అని అనుకున్నప్పుడ
ఇంత జ్ఞానం మనకు లేకుండా మనం చేయడం అవసరమా అనుకుని వాయిదా వేస్తాం అవును సో ఆ అసమర్థత వల్ల కూడా వాయిదా వేస్తారు ఒక యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ మీద ఒక చిన్న రీసెర్చ్ చేశారు ఓకే ఏంటంటే చదువుకోవాలి వాళ్ళు రోజు ఇన్నిసార్లు చదువుకోవాలి యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కందరికి యూనివర్సిటీ రిమైండర్ చే పెట్టడం మొదలుపెట్టింది అలా ఏం చేశారంటే రిమైండర్ చూస్తూనే ఏ పని చేయాలో ఆ పని వాళ్ళు ఎక్కువ కష్టమైందని ఎప్పుడు ఊహించుకున్నారో అప్పుడు వాయిదా వేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని తెలియదు చదువుకోవడము హోంవర్క్ చేయడం ప్రాజెక్ట్స్ రాయడం అన్నది ఇదేదో చాలా కష్టం ఇప్పుడే చేయలేము అని ఎప్పుడైతే అనిపించిందో వాళ్ళు టక్ మనీ స్నూజ్ నొక్కేస్తారు రిమైండర్ వస్తే దాన్ని స్నూజ్ నొక్కారు అయితే ఇది ఒక సైకిల్ ఎట్లాంటిదంటే భయం వేసి వాయిదా వేస్తారు వాయిదా వేస్తే భయం పెరిగింది ఒత్తిడి పెరిగింది ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల మళ్ళీ ఆ పని చేయాలంటే తప్పించుకోవాలనిపిస్తుంది మళ్ళీ వాయిదా వేస్తారు వాయిదా వేయడం వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల మళ్ళీ వాయిదా వేస్తారు ఇది ఒక సైకిల్ సైకిల్ ఈ సైకిల్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది దీన్ని అలవాటుగా మార్చుకుంటారు ఆ ఈ సైకిల్ నుంచి మళ్ళీ యాంగ్జైటీ మొదలవుతుంది ఇక ఆ పని గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే యాంగ్జైటీ మొదలవుతుంది అది చేయాలి అని గుర్తొస్తే మనిషికి ఆందోళన మొదలవుతుంది అవును సో ఇవన్నీ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే వాయిదా చాలా మామూలు కదా అనుకుంటారు అదొక డిజార్డర్గా కూడా గుర్తించారు చాలా అవసరమైన పనులు మీరు చాలా కాలం పాటు అంటే కనీసం మూడు సార్ల కంటే ఎక్కువ మీరు వాయిదా వేస్తుంటే మీకు వాయిదా వేసే మనస్తత్వం ఉందని అకారణంగా వాయిదా వేశారని ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ప్రతి వాయిదా వేసే వ్యక్తికి వాయిదా వేయడం వల్ల వచ్చే ఫలితాలు ఏంటో తెలుసు అవి నెగిటివ్గానే ఉంటాయని తెలుసు అయినా సరే మనం వాయిదా వేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఒక రకమైన డిఫెన్స్ మెకానిజం అది మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం కోసం సుఖంగా ఉండడం కోసం అలా రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం డిఫెన్స్ మెకాజ్ మెకానిజంలో ఎప్పుడైతే మనిషి పడిపోతూ ఉంటున్నాడో ఇట్స్ అ డేంజర్ జోన్ పద్దాకం ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే ఎలా సార్ అంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే ఎట్లా మరి ఓవర్కమ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో తెలుసుకోవాలి మరి బద్ధకం కూడా మూడు స్థితిలు ఉన్నాయి మొదటిది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం అసలు ఏ పని స్టార్టే చేయరు అవును సో వాడు విశ్రాంతితో ఉంటాడు అది విశ్రాంత స్థితి అది ఎట్లాంటిది నిరంతర విశ్రాంతి స్థితి సోమరిపోతులు చేసే పని ఇది రెండవది సోమరితనం అదొక్కటే కాదు రెండవది అవిశ్రాంత స్థితి దీనికి స్టాపింగ్ ప్రాబ్లం ఏదైనా మొదలు పెడితే అక్కడి నుంచి లేవడం కష్టం టీవీ ముందు కూర్చున్నాడా లేవడు గేములు ఆడుతున్నాడా ఆపడు సోషల్ మీడియా చూస్తున్నాడా అంతే చేతులు నొప్పి పెట్టేంత వరకు భోజనానికి సమయమైనా సరే ఏమి చేయకుండా చేస్తున్నాడు అది అవిశ్రాంత స్థితిలో బద్ధకం బద్ధకం కూడా అవిశ్రాంత స్థితి ఉంటుంది మూడోది దిక్కుతోచని స్థితి ఈ దిక్కుతోచని స్థితి ఏంటంటే మనిషి తన డైరెక్షన్ ఆఫ్ థింకింగ్ చేంజ్ చేయడు ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఆలోచిస్తుంటాడు కొత్తగా ఆలోచించాడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇట్లా సాల్వ్ చేయలేదు కదా కొత్తగా ఆలోచిద్దాం అనేంతగా శ్రమపడడు సోమరిపోతే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ థింకింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆటో పైలట్ థింకింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో రోజు ఎట్లా అయితే ఆలోచిస్తున్నాడో అదే ఆలోచనకే ఇష్టపడతాడు ఈ ముగ్గురు కూడా బద్ధకస్తులే ఇప్పుడు ఇది చూస్తున్న వాళ్ళు మనది ఏ టైప్ బద్ధకం అని బద్ధకం ఉన్న వాళ్ళు మనం ఏ రకంగా వాయిదా వేస్తున్నాం కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తారండి కొంతమంది నిజమే నాది ఏ రకమైన బద్ధకం అని ఆలోచిస్తారు ఈ సైకిల్లో ఒత్తిడి ఆ తర్వాత ఒత్తిడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు తన్ను తాను కాపాడుకునేందుకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ వాయిదా ఒత్తిడి కాపాడుకోవడం వాయిదా ఒత్తిడి ఇది సైకిల్ ఈ సైకిల్లో ఎంత కాలం నుంచి ఉన్నా వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేరు ఓకే ఎందుకంటే గుర్తుపట్టే లోపల మళ్ళీ మీ కంఫర్ట్ జోన్ మిమ్మల్ని కంఫర్ట్గా ఉంచుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు బాగుంది కదా మనం పెద్ద శ్రమ చేసుకోవటం ఎందుకు కొంతమందికి ఒకరికి ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి కనుక్కుందాం అనుకున్నా తర్వాత చేద్దాం లేదు అంట అలా వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు ఈ సైకిల్ని బ్రేక్ చేయకపోతే వాయిదా వేసే మనస్తత్వం తనకే కాకుండా తన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి పని చేస్తుంటే ఆర్గనైజేషన్కి కుటుంబ సభ్యులకి తనకు ఎలాగో నష్టమే ఇంతమంది నష్టపోయే ప్రమాదం సో ఎప్పటికప్పుడు అందుకే అంటారు హిందీలో కూడా ఉంది మొన్న చేసే పని నిన్న చేయి నిన్న చేసే పని ఈరోజు చేయి ఈరోజు చేయవలసిన పనిని ఇప్పుడే చేయాలి అది ప్రతిసారి సాధ్యం కాకపోవచ్చు కానీ అలా ప్లాన్ చేయటం వల్ల బద్ధకం వల్ల వాయిదా వేసే మనస్తత్వం వల్ల వచ్చే నష్టాలను పూర్తిగా మనం దూరం చేయొచ్చు అలా ఏ పని ఎప్పటికప్పుడు చేయడం మొదలు పెడితే ఈ సైకిల్ని మనం బ్రేక్ చేసే అవకాశం ఉంది మరి ఎలా సార్ అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఒక త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు అది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అని అండ్ సెకండ్ ఫేజ్లో ఇంకో త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి ఇట్స్ అ సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి అన్నారు
దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే అసలు ఎలా రెమెడీ ఏంటి ఈ సైకిల్ని బ్రేక్ చేస్తే అది సైకిల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఆ అలవాటు నుంచి బయటపడవచ్చు ఇలా బ్రేక్ చేయాలంటే జనరల్గా వాయిదా వేసే వాళ్ళకి భయం అన్నాం కదా ఎగ్జామ్స్ అమ్మో భయం చదవాలన్న అవసరం ఉంటుంది కానీ ఇష్టం లేదు ఇంత ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు మరి ఎలా అంటే ఏ టాస్క్నైనా సరే పెద్దదిగా చూసినప్పుడు చేయాలనిపించదు దాని ముక్కల కింద బ్రేక్ చేయాలి ఇవాళ ఈ సబ్జెక్టు మూడు పేజీలు అంతే అంతే పని కాస్త ముందుకు సాగుతుంది కదా సాయంత్రం పడుకునే ముందు మూడు పేజీలు ఈ సబ్జెక్టే రేపు ఇంకో సబ్జెక్ట్ తగలడానికి లేదు ఫిజిక్స్ లెటర్స్ ఈ దట్స్ ఆల్ రేపు ఇంకో సబ్జెక్టు ఎగ్జామ్స్ అంటే చాలా పెద్దది అవును ఎగ్జామ్స్ అన్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు టెన్షన్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తాయో అన్న భయం ఇవన్నీ గుర్తొస్తాయి కాబట్టి టాస్క్ని బ్రేక్ చేయాలి ఒక పనిని ఎన్ని రకాలుగా బ్రేక్ చేయొచ్చు మీరు చేయాల్సి ఒక్కొక్క దాని మీద ఫోకస్ చేయడం మొదలుపెట్టాలి దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ దట్ యూ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఎంప ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ జనరల్గా వాయిదా ఎందుకు వేస్తారంటే ఏదైనా సరదాగా ఒక టైం వేస్ట్ పని కనిపిస్తూనే డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతారు డిస్ట్రాక్షన్స్ని యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చదువుకోవాలనుకున్నారు మొబైల్ కనిపించింది ఒక రెండు యూట్యూబ్లు చూసేసి చదువుకున్నాం ఒక ఐదు నిమిషాలు మా ఫ్రెండ్స్ ఏం రెస్పాన్స్ ఇచ్చారో ఫేస్బుక్లో చూసేసి ఆ డిస్ట్రాక్షన్ ఏమైంది తెలుసా ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ ఎస్ సో వెన్ డిస్ట్రాక్ట్ అట్రాక్ట్ యూ అండ్ యూ విల్ లూజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ పైగా అది ఒక కారణంలా కనిపిస్తుంది అయ్యో ఏదో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది నేను తనకు తెలుసు తను చదవాలనుకుని చదవట్లేదని సో ఈ డిస్ట్రాక్షన్ ఇంకొక సాకుగా చూపించి నిన్ను పక్కకు తీసుకెళ్లే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అసలు అట్లా సాకుగా చూపించే డిస్ట్రాక్షన్ చుట్టూ లేకుండా చేయాలి ఓకే దట్ ఈస్ సెకండ్ అందుకే మేము ఏం చెప్తుంటాం అంటే థెరపీలో టేబుల్ మీద చదువుకునే స్టూడెంట్ లేదా వ్యాపారంలో ఒక పని చేయాలని ప్రతిసారి వాయిదా వేసే వ్యక్తి పెద్ద టేబుల్ మొత్తం ఖాళీ చేయాలి మొబైల్ ఫోన్ పక్కన పెట్టాలి స్టూడెంట్ అయితే తను చదవాలనుకున్న సబ్జెక్టు పుస్తకం తప్ప చుట్టూ ఏమీ ఉండకూడదు వాటర్ బాటిల్ కూడా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఈ వాయిదా వేసేవాళ్ళు వాటర్ని తాగటం కూడా అది ఒక అవకాశంగా తీసుకుంటారు ట్రూ సార్ వాటర్ బాగా తాగిన తర్వాత ఒక ఒక పట్టాన్ని కూర్చోలేడు ఒక వాష్రూమ్కి వెళ్ళి రావాలి వాష్రూమ్కి వెళ్తాడు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు టీవీ కనిపిస్తుంది ఆ దే హాల్లో ఈ ఒక్క సీన్స్ వద్దా ఉంటాడు ఆరోజు సాయంత్రం అయిపోతుంది సో డిస్ట్రాక్షన్స్ని అవాయిడ్ చేసి అలాగే ఎవరైనా పనుల లిస్టు ఉంటే పనుల లిస్టును ముందు పెట్టుకొని ఆ పనిని బ్రేక్ చేసి ఆ పని మాత్రమే కనిపించేటట్టు చూడాలి ఇంకోటండి టైం మేనేజ్మెంట్లో ఎక్స్పర్ట్లు కూడా వాయిదా వేస్తారు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే వాయిదా వేయకూడదు అని అనుకుంటే టైం మేనేజ్మెంట్ బాగా మెయింటైన్ చేయాలి డిసిప్లిన్ ఉండాలి అని అనుకుంటారు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ తప్పు చేస్తుంటారు ఎందుకంటే ఇది సపరేట్ ఆస్పెక్ట్ ట్రీట్ ఇది పోస్ట్పోన్మెంట్ లేదా ప్రోక్రాస్టినేషన్ థర్డ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ సార్ ఇంపల్సివ్ ఉంటుంది ఏదైనా సరే ఇంపల్సివ్గా చేద్దాం ఇది బాగుంది కదా అంటే ఇష్టం ఉంటుంది సార్ అవునవును ఆ ఇష్టాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అవసరం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇష్టాన్ని పక్కన పెట్టాలి వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఎస్ ఎంతమంది పొద్దున్నే లేచి వాకింగ్కి వెళ్ళి యోగా చేయాలని అందరూ చాలా ఇష్టంగా చేస్తారు కానీ డాక్టర్ మాత్రం వాకింగ్ చేయమంటాడు ఎస్ డాక్టర్కి ఇష్టం నాకు కాదు కానీ అవసరం నాకు అప్పుడు ఇష్టాన్ని పక్క ఏది నాకు ఇష్టం పడుకోవడం ఇష్టం ఏది అవసరం నడక ఇష్టం నడక అవసరం సో ఇష్టాన్ని పక్కన పెట్టి అవసరాన్ని తీవ్రంగా చూస్తే మీరు కొంచెం ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చాలామంది వాయిదా వేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి చాలా జాలి ఉంటుంది అంటే ఎవరినైనా కనిపించినా ఏ నేను ఏం చేయలేను బాగా ఎప్పుడు ఊరికి అనుకుంటా కానీ అది చేయలేను బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నా అస్సలు బరువు తగ్గలేను యోగా చేయాలనుకుంటున్నా అస్సలు చేయలేను ఈ సబ్జెక్టు పాస్ అవ్వాలి ప్రతిసారి చదువుతున్నా కానీ అసలు ఇంట్రెస్టే పుట్టడం లేదు చదవమంటే నేను ఎట్లా చదువుతా ఈ వ్యాపారం చేయమంటున్నారు కానీ నాకు ఈ వ్యాపారంలో ఇష్టం లేదు జాబ్ చేయాలని ఉంది జాబ్ చేసేవాడిని అడిగితే నాకు అది ఇష్టం లేదు వ్యాపారం చేయాలని ఉంది అండి మనం ఒక్కొక్క కారణం ఏదో ఒకటి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాం సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫర్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ గతం అయిపోయింది సరే చేయలేదు మీరు ఇప్పుడు మొదలు పెట్టండి సరే నాకు అప్పుడు చేయాలనిపించలేదు అప్పుడు ఇష్టం పాలు ఎక్కువ ఉంది అవసరం పాలు ఎక్కువ ఉన్నా సరే నేను పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు ఇష్టాన్ని తగ్గిస్తాను నో ప్రాబ్లం యూ అప్రిషియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ యూ ఫర్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరే క్షమించుకొని మళ్ళీ
వాయిదా వేసే మనస్తత్వంలో ఉన్నవాళ్ళ అయినా సరే ఎస్ సో ఇవి కాకుండా ఫైనల్గా తెలుసుకోవాల్సిన ఒక వాస్తవం ఏంటంటే సో ఈ సైకిల్ ఇలా బ్రేక్ చేయొచ్చు అలాగే ఫైనల్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక్క శాతం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒక సంవత్సరం పాటు ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సంవత్సరం పాటు ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ కొనసాగితే థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ డెవలప్ అవుతారు ఓకే అదే పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంటే బద్ధకంతో మనం చేయవలసిన పనులు మానేస్తే సంవత్సరం లోపల వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం జీరో స్థాయికి పడిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ అ జేమ్స్ క్లియర్ థియరీ నేను ఆటోమిక్ హ్యాబిట్స్లో స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది వీటిని మార్జినల్ గెయిన్స్ అంటారు చిన్న చిన్న లాభాలు అస్సల కనిపించవు కానీ ప్రతిరోజు ఆ లాభాలని మనం పొందడం ఒక్కొక్క పేజీ చదవడం ఒక సబ్జెక్ట్లో ఒక్కొక్క పని చేయడం ఒక్కొక్క ఫోన్ కాలే చేయడం ఇలాంటివి చేయడం ద్వారా ఓ సంవత్సర కాలంలో అనుకోనంత అభివృద్ధి సాగుతుంది చిన్న నష్టం ద్వారా చిన్న సోమరితనం ద్వారా మీరు టైం వేస్ట్ చేసిన ఒక్కొక్క నిమిషం ద్వారా సంవత్సరం రోజుకి ఎంత నష్టపోతారంటే జీరో వస్తాయి అంటే మళ్ళీ మీరు మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టేంత స్థాయికి దిగజారిపోతారు ఈ వాస్తవం తెలుసుకుంటే అసలు ఎవరికి వాయిదా వేయాలని అనిపించదు మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు కదా సార్ అంటే రోజుకి ఒక పేజీ ఏదో పర్సంటేజ్లో అయినా సరే వర్క్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవడానికి అస్సలు కాకుండా ఏదైనా కొంచెం స్టార్ట్ చేస్తే తెలియకుండానే వాటి రిజల్ట్ చిన్న చిన్న లాభాలు చాలా పొందుతాం మనం ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారంటే చాలా ఈజీగా లైట్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఇవాళ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో తెలియకుండానే ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో వాటిని వాయిదా వేసుకుంటూనే వస్తున్నాం మీరు చెప్పినట్టు కొన్ని వాయిదా వేయచ్చు దానివల్ల రిజల్ట్ కూడా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఇన్స్టెంట్గా జరిగేటువంటి వాటి మీద ఇన్స్టెంట్గా అవసరం అయ్యేటువంటి వాటి మీద తెలియకుండానే వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఫ్యూచర్ నా తిది అని తెలిసిన తర్వాత ఏం చేస్తే బాగుంటుందో అనేటువంటి ఆలోచన లేక లేకుండానే ఒకవేళ తెలిసినా కూడా వాయిదాతోటి ఆపేస్తూ ఉంటారు ఇది ఎలాంటిదంటే మహారాజు మన బాత్రూంలో ట్యాప్ ఒక్కొక్క చుక్క లీక్ అవుతుంది అనుకుందాం ఒక చుక్కే కదా అనిపిస్తుంది దాని కింద బకెట్ పెట్టి మీరు పడుకోండి పొద్దున్న తెల్లవారేసరికి బకెట్ నిండి ఉంటుంది సో మనం యాడ్ చేసేది ఏదైనా సరే ఒక చుక్క చుక్క లాంటిది అవును అనుకోకుండా మనం కళ్ళు తెరిచేలోగా చాలా గెయిన్ చేసి ఉంటాం ఈ వాస్తవం తెలిసినప్పుడు వాయిదా వేయాలని అనిపించదు వేసేవాళ్ళు ఎవరైనా బదకస్తులు ఉంటే వాళ్ళు వెంటనే ఆ ప్రవర్తన మానేసి తన జీవిత లక్ష్యం వైపు ప్రయాణం చేయొచ్చు వెరీ గుడ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ వెరీ గుడ్ సజెషన్స్ వెరీ గుడ్ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొచ్చి మరీ చెప్పారు ఇందాక వాటర్ది కూడా కింద బకెట్ పెడితే తెలుస్తుందండి అదేది ఎంతవరకు మనం చేసేటువంటి అంటే రెగ్యులర్గా మనకు తెలియకుండా ఒక చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఎంత పెద్దగా కనిపిస్తాయో షవర్ కింద ఆ బకెట్ని పెడితే తెలుస్తూ ఉంటుంది మనకి ఆ చిన్న చుక్క చిన్న చుక్క చిన్న చిన్న డ్రాప్ పొద్దున్నే లేచి చూసేటప్పటికే తెలుస్తుంది మనకి ఎంత పెద్ద అది లాభమైనా సరే నష్టమైనా సరే తెలియకుండానే పెరిగిపోతుంది ఎస్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నారాజ్ చాలామంది ఆన్లైన్ క్లాస్ అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ కొంతమంది అయితే అపాయింట్మెంట్స్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు ఆన్లైన్ క్లాస్ అది కూడా విజువలైజేషన్ త్రీ టైమ్స్ చేశారు సార్ హ్యాట్రిక్ అది స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ అండ్ దే ఆర్ గివ్ మీ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ సో ఈసారి మళ్ళీ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమంది అపాయింట్మెంట్స్ కూడా అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఈసారి ఫోర్త్ బ్యాచ్ క్లాస్ ట్వంటీ ఫోర్త్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫోర్త్ బ్యాచ్ వెరీ గుడ్ వచ్చే సంవత్సరం వాళ్ళు రీచ్ అవ్వాలనుకున్న గోల్స్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలో విజువలైజేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ దాకా ఫైవ్ డేస్ పాటు మనం క్లాసులు చేస్తున్నాం ఈ క్లాసుల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ ఈ కనిపించిన నంబర్ ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు న్యూ ఇయర్ న్యూ గోల్ న్యూ గోల్ ఎవరైతే ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి విజువలైజేషన్ క్లాస్ స్పెషల్ అనమాట ట్వంటీ ఫోర్త్ వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి విజువలైజేషన్ ఫోర్త్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీకు కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఎలాగో ఇయర్ ఎండ్ వస్తూ ఉంది సో ఈ ఇయర్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు గోల్ని ఏ విధంగా రీసెట్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఆల్రెడీ కొంత దెబ్బ తిని ఉంటే లైఫ్ని ఏ యాంగిల్ నుంచి చూస్తే 
మేబీ తర్వాత సెషన్ ఉంటుందో లేదో అనేది కూడా తెలియదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే ఫోర్త్ సెషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వెంటనే కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అంటే లాస్ట్ టైం మిస్ అయితే వెంటనే ఎన్రోల్ ఇప్పుడే చేసుకోండి కొంతమంది కరెక్ట్గా లాస్ట్ మినిట్లో నాకు మెసేజ్లు పెడుతూ ఉంటారు సో నాలాంటి వాళ్ళ అవసరం కూడా లేకపో లేకుండా ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోండి లేదు మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఒకవేళ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని మీరు ఫాలో అయ్యి మెసేజ్లు పెట్టినా కూడా విజువలైజేషన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇది సో ప్లీజ్ షేర్ లేదు అని అంటే ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్ రామ్ గారి టీంకి మీరు ఫార్వర్డ్ చేయండి అని అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ టీంకి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా అయినా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు చాలామంది విజువలైజేషన్ క్లాస్ అని అంటారు కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెట్టట్లేదు మీరు విజువలైజేషన్ క్లాసు కాంటాక్ట్ నెంబర్ రెండు పెడితే నేను ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా అయినా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు బట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ బ్యాచెస్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా ద సీన్ ద రిజల్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చున్నారు మీరు కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక వీడియో చూడవచ్చు మీరు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో షేర్ చేసినటువంటివి అవి చూడవచ్చు దాని త్రూ అయినా సరే మీరు విజువలైజేషన్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా అయినా సరే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ విచ్ రామ్ సార్ హ్యాస్ గివెన్ ఇట్ వాజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ Uh, he has clearly explained how the brain works and how we can achieve our goals by visualizing properly it was very helpful i hope uh, this helps in achieving my dreams goals thank you so much sir for valuable session class lo chaala vishayalu nechukunnam sir ela visual cheyali ela aim pettukovali ee three years lo nem sadinchalane oka clarity vachindi ani nu ippudu poorthiga sadinchana namakanto visualization cheskuntunnam sir థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామ్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మిస్టర్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేయడానికి నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ మిస్టర్ నాగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూడటం వల్ల ఈ సెషన్లో విజువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అని ఉందని తెలుసుకొని అది ఈ సెషన్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను సో ఈ విజువలైజేషన్ పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత డైలీ అది నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను సో దానివల్ల నేను ఇంతకుముందు ఏ పని చేసిన కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉండేవి సో నేను అంత కాన్ఫిడెంట్గా చేయలేకపోయేవాడిని ఇప్పుడు దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ నా లైఫ్లో బాగా ముందుకు వెళ్తున్నాను ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ అండ్ ఎవరికైనా ఇది విజిలేషన్ సెషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మీ లైఫ్లో మంచి ఎంత పెద్ద కూడా నా ఈజీగా రీచ్ అవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుందని నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా నమ్ముతున్నాను